another things yang kena betulkan dulu kita punya mindset eh ialah selalu kalau you newbie kalau kita newbie ni kita selalu business kita kita punya goal nak untung eh lama-lama you akan perasan tau sebenarnya bila kita buat business bila you dah sampai satu, satu tahap eh sebenarnya business ni bukan pasal nak buat untung uh, business ni pasal kita nak giving back kita buat business ni betulkan mindset kita not so much of untung it's so much about giving back giving back to society giving back to family giving back to spiritual kita it's about giving back bila kita asyik fikir nak take back eh nak ambil 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 daripada customer nak ambil duit daripada customer ataupun uh, tak bayar subcon perah perlu subcon ataupun tak bayar staff uh, menyalahgunakan staff hujung bulan tak bayar gaji uh, tak apalah dalam boleh pula dalam mindset tak apalah company senang berhad yang hutang is company bukan kita no jangan kita punya mindset yang mindset orang bisnes bila dah berjaya kalau you tanya mana-mana orang bisnes yang dah berjaya uh, mereka akan sampai satu tahap yang they realize that actually when we do business ni it's not so much about untung it's not so much about kita it's so much about what can we give back to the society okay uh, banyak cara nak giving back okay. nanti kejap lagi saya cerita pasal dinding-dinding eh but for today kalau you newbie Uh, you punya goal nak dapat sales target you nak nak achieve certain sales you kena fikir after you receive you punya you achieve you punya target itu what can you give back okey daripada segi wajib dengan daripada segi sunat daripada segi harusnya macam mana as in as business bila kita dah dapat achieve apa kita nak benda yang paling wajib ialah Bayar zakat perniagaan Okay, bayar zakat perniagaan okay. um, Saya cerita pasal newbie dulu okay, Newbie Newbie ni dia bermula Macam saya sebut tadi lah Penuh semangat Okay, tu fasa pertama okay. Bila dah penuh semangat Dia pun kata okay, dia nak grow okay, Bila grow Bila masuk fasa kedua eh, Fasa kedua ni saya sebut Zon belantara puaka okay. ha, Siapa yang selalu dengar saya cakap Belantara puaka, belantara puaka ni ialah Apabila kita daripada newbie Kita nak masuk fasa kedua Kadang-kadang kita masuk wrong timing Kita masuk tengah ekonomi Tengah down, kita masuk okay. Dan itu adalah Faktor luaran yang kasih, kasih kesan Juga pada bisnes kita Zon kedua ini adalah zon apabila you Rasa you nak berkembang Masa itulah you rasa that you buat sales macam mana pun. Banyak sales you buat pun duit sentiasa tak cukup. Perasan tak? Lagi banyak sales, lagi tak ada duit. Lagi banyak sales, lagi tak ada masa. Lagi banyak sales, lagi uh, stress. Lagi banyak sales, lagi ramai pelanggan. Lagi banyak sales, lagi proses proses and system business kita lagi kelang kabut. Masa tu memang dalam zon yang sangat stress. Okay, kalau newbie tu, newbie tu it can be from 6 months to 3 years. Okay. Jangan lama-lama jadi newbie. Kalau boleh lepas 1 year decide nak masuk zon berkembang. Okay. Kalau tak ready, readykan diri. Readykan diri untuk masuk zon berkembang. Bila you masuk zon uh, membesar, sorry bukan berkembang. Bila you masuk zon membesar pula, inilah zon belantara puaka. Okay. Zon belantara puaka yang sampai one stage you rasa nak give up. Dan kebanyakan yang dalam keadaan zon belantara puaka ini adalah mereka yang uh, kalau tengok muka dia orang, kita tengok muka stres kan. Sales ada, boleh tanya ada sales tau. Okay, yang tak ada sales tu, tak ada sales lah kan lagi lah stres. Ini ada sales pun stres, tak ada sales lagi lah stres. Ada projek pun stres, tak ada projek lagi lah stres kan. Zon belantara puaka ni ialah zon yang satu zon yang uh, yang ada dua benda je you give up atau you teruskan okey kalau you give up that's it lah you give up okey mungkin you bekerja balik ke apa ke kalau you tak give up you teruskan saja dia macam daki bukit tau lagi nak daki lagi penat you nak kayu nak kayu 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 lagi banyak energy okey saya cuma nak bagi tahu sekiranya tuan-puan sedang berada dalam zon belantara puaka Zon kedua ini ketahuilah Yang apa yang tuan-puan sedang Alami ini segala tekanan Emosi yang tuan-puan sedang alami ini 
rasa buat macam-macam tapi sales tak close ada sales tapi duit tak cukup ada projek tapi sampai tak ada masa boleh jadi satu orang kata uh, pergaduhan dengan keluarga tak ada masa nak spend time dengan keluarga okey buat benda semua tak kena buat ini salah buat itu tak salah sampai kepala stuck eh. kena masa itulah masa itulah kena tipu masa itulah projek rugi okey uh, saya nak bagi tahu sekiranya ada perempuan yang di dalam zon kebelah tarah puaka ini ketahuilah itu hanyalah zon sementara sahaja okay, zon zon bisnes kita nak rebel lah ok bisnes kita sedang nak rebel sedang dalam zon membesar dan memang semua usahawan yang berjaya mereka akan melalui zon kedua ini okay, ketahuilah bahawa usahawan yang berjaya itu mereka berada dalam zon 6 Okay, bayangkan zon kedua kita dah give up macam mana kita nak masuk zon ketiga keempat kelima hingga keenam kita nak jadi kita nak jadi usahawan yang berjaya dalam zon enam tapi baru zon dua kita dah give up jangan give up is a normal process uh, sepanjang saya jalankan K101 offline eh saya buat hampir 20 kelas 2 tahun dulu saya rasa hampir 500 orang attend K101 kalau dalam kelas online ni saya nak tanya mungkin tak ada siapa nak jawab but dalam kelas offline every time satu kelas tu normally dalam 20-30 paling ramai dulu pernah 8, yang last 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 kelas saya buat 2018 masuk 80 orang rata-rata bila saya tanya siapa sedang berada dalam zon belantara puah ke half of the class angkat tangan dia ada half sama ada dia malu nak angkat tangan ataupun memang memang dia orang newbie ok ok uh, is a normal thing is a normal journey trust me is is benda yang untuk semua usahawan yang berjaya mereka melalui zon ini uh, it's just a process seperti proses nak ambil in order nak masuk sekolah menengah kena ambil uh, UPSR in order nak masuk form 4 kena ambil PMR in order nak masuk SPM kena ambil SPM uh, sorry in order nak masuk universiti kena ambil SPM It's a normal process Apa yang tuan-puan Sekiranya tuan-puan sedang berada dalam zon belantara puaka Benda tu normal Saya dah lalui It's not a comfort zone uh, Itu bukanlah zon yang selesa uh, Sampai satu stage Kalau kita Kalau ada uh, Sampai satu stage It can be boleh bercerai-berai dengan pasangan okay? uh, Sampai satu stage Masa tu uh, segala Masa tu lah hasad dengki Or kita rasa orang kira keliling kita ada hasad dengki dengan kita okey macam-macam semua benda yang kita buat semuanya kita rasa sebab tak kena okey uh, okey macam okey puan nur pun cakap tengah lalu sekarang okey it's a normal thing what you need to do is enjoy the process okey enjoy the process sekali nangis kan nanti lepas you go through benda ni kan you ketawa je you ketawa je okey Uh, it's a normal process kalau you sedang melalui zon zon pelantara puaka ini bermakna bermakna bisnes you normal lah bisnes you normal semua bisnes yang yang berjaya melalui zon ini kalau tak sekarang nanti zon keempat kelima dia akan lalui juga so biar kita sakit biar kita jatuh biar kita berdarah waktu bisnes kita tengah orang kata tengah hijau tengah muda okay? all you need to do now is keep focus Keep your focus, re-strategize your business, save whatever cost you boleh save, berkawan dengan orang yang betul, change your mindset. Mindset paling penting. Sebab kalau kita ada mindset give up, kita tak boleh nak kayu lagi tau. Kita kena ada kita kena ada mindset yang first mindset ialah uh, sedar yang zone yang tuan puan sedang lalui ini is a reality that semua orang bisnes yang berjaya uh, face it dan sekiranya mereka berjaya melaluinya there is no reason kenapa tuan-puan tak boleh melaluinya okay, it's a matter of time sahaja okay, 
dan don't feel so bad don't feel so bad about yourself don't feel so bad oh business you tak jalan ke apa ke it's a normal thing it's a normal thing kalau you cerita dengan orang yang berjaya kalau you jumpa hotel-hotel yang berjaya kalau you bercerita dia orang faham yang tak faham ni ialah orang-orang yang tak pernah duduk dalam business ataupun newbie-newbie yang tak pernah Uh, belum lagi sampai okay? Kalau jadi newbie-newbie ni Kalau you tengok Kalau you tengok orang yang baru berniaga Kalau you tengok yang baru berniaga ni Baru 6 bulan dia dah keluar BMW Baru ke apa ke You senyum aja Dia belum masuk zone belum terpuaka tu lagi Okay 